Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Louis II de Bavière, roi fantasque à qui l'on doit les chefs dœuvre architecturaux, mais également son goût pour les arts et sa relation avec la Prusse de Bismarck conduisent ses conseillers à le déclarer fou. Mais malgré les apparences, il n'était pas aussi fou que cela. Et surtout, une question d'argent le mena à sa perte, dont il consacre l'essentiel de sa passion pour Richard Wagner et l'architecture, dont il nous laissa des merveilleux châteaux. Vous voulez en savoir plus sur Louis II de Bavière Venez avec moi Louis II est né le 25 août 1845, fils aîné du prince héritier Maximilien de Bavière et de la princesse héritière Marie de Prusse. Il fut baptisé Otto Friedrich Wilhelm Louis mais son surnom devait être sur l'insistance du grand-père du même nom, Louis, qui était également né le 25 août 1786. De plus, son choix de nom n'est pas arrivé par hasard, car le 25 août est également l'anniversaire de la mort du roi Saint-Louis. Le parrain du futur Louis II est le roi de France Louis XVI. Après la naissance, le nourrisson a été remis à une nourrice, l'épouse d'un agriculteur inconnu. Au début, Louis s'est bien développé, mais au printemps 1846, âgé d'environ huit mois, la nourrice meurt subitement. Le prince doit être sevré. Pendant la nuit, il développe rapidement de la fièvre. Il y a des craintes de mort imminente. En juillet 1846, le prince de Bavière est remis à Sibylle Maïhos, qui reste son éducatrice jusqu'à ses sept ans. Il a développé une relation intime avec elle qui a duré toute sa vie. Le frère du futur Louis II, Otto, est né en 1848. Après l'abdication de son grand-père, le roi Louis Ier de Bavière en 1848, son père Maximilien devient roi et Louis le prince héritier. À son avènement à la fin de l'hiver 1864, le peuple de Bavière démontre sa joie pour cet héritier de 18 ans. Séduisant, angélique, travailleur, porteur d'espoir, dans un moment de grande tension européenne, la Prusse de Bismarck pousse fort pour rebattre les cartes. Et ce garçon, bien éduqué, semble redonner à ses concitoyens confiance en leur nation. On se félicite du sang neuf qu'apporte Louis II. C'est un changement bienvenu après les règnes ternes de son père Maximilien Ier et les écarts inadmissibles du grand-père. Car le premier des Louis, malgré sa prestance, son courage, il combat contre Napoléon Ier. Sa politique culturelle, il fait de Munich un véritable centre européen de l'architecture et des musées. Ne regardez pas trop au denier public, il y avait un fâcheux penchant pour les jolies femmes, surtout les écuyères et les acrobates. Alors que l'Europe était agitée de révoltes populaires en 1848, Louis Ier de Bavière se préoccupe surtout de plaire à la grande horizontale dont il était amoureux fou, Lola Montes. Cette aventurière cosmopolite qui fleurait bon la lande irlandaise, elle y était née, se faisait passer pour une chaude fille du Sud. Ses amours scandaleuses pour une courtisane au décolleté plongeant ne plaisaient pas aux bons catholiques municois. Ils s'allièrent aux démocrates et aux luthériens pour chasser le roi de son trône. Le 10 mars 1864, le roi Maximilien II meurt en trois jours d'une infection de peau due à une bactérie à l'âge de 52 ans avant les guerres d'unification allemande. Et Louis II de Bavière accède au trône à l'âge de 18 ans, bien accueilli par les Bavarois. 16 ans plus tard, en ce mois de mars 1864, les Bavarois se souviennent de la période honteuse et applaudissent au passage du cortège de Louis II. Avec ce petit-fils, pense-t-il, nous voilà à l'abri de telles désillusions. Les premiers mois leur donnent raison. Le jeune monarque est attentif, studieux et même adroit en politique internationale face au chancelier Bismarck, qui serait prêt à croquer la Bavière. Mais ce n'est qu'une illusion. Louis II montre rapidement son véritable visage. Négligeant la marche de l'État, ce qui l'intéresse avant tout, c'est la musique d'un compositeur sans sous, mais un but de lui-même, un Allemand du nom de Richard Wagner, et dont les œuvres injouables sont refusées par tous les théâtres d'Europe. Louis II est prêt à financer ses créations et même à l'accueillir. Dès le début de son règne, il doit faire face aux manœuvres d'Otto von Bismarck, qui ambitionne de rendre la Prusse maîtresse du monde germanique. Louis II décide de placer la Bavière aux côtés de l'Autriche en 1866. La maison de Wittenplach et celle des Habsbourg sont liées par leur religion commune, le catholicisme, et par leur attache familiale. 
En 1866, la bataille de Sadova qui entraîne la victoire de la Prusse face à l'Autriche met fin à la Confédération Germanique. Louis II négocie avec la Prusse et signe un traité de défense mutuelle. En cas de conflit, qui range de facto la Bavière aux côtés de la Prusse pendant la guerre de 1870 contre la France Il accorde une grande confiance à son ami d'enfance Maximilien von Holstein qui agit dans l'ombre au service du chancelier prussien Bismarck et qui plus tard participera au complot qui destituera le roi. La défaite française de 1870 va achever l'intégration du royaume de Bavière à l'Empire allemand naissant. Profondément francophile, Louis II était un admirateur de la monarchie absolue du XVIIIe siècle de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Désapprobateur quant à l'idée que son royaume se joigne au nouvel empire allemand sous la direction des Prussiens, Otto von Bismarck rédige pour lui la Kaiserbrief du 30 novembre 1870, par laquelle Louis II proposerait le rattachement de la Bavière à la couronne impériale, donc au roi de Prusse. Des compensations financières sont prévues en échange de sa signature. Bien qu'ayant signé, Louis II de Bavière fut le seul souverain allemand absent de la cérémonie d'unification de l'Allemagne, dans la galerie des glaces du château de Versailles le 18 janvier 1871. Il y délègue son frère Otton, qui décrira la froideur et la vacuité de la cérémonie. À la suite de cet événement signifiant la fin de la Bavière indépendante, négligeant les devoirs de sa fonction, Louis II de Bavière vit de plus en plus reclus, sans cesser d'enchaîner les projets de construction de châteaux, pavillons ou chapelles. Confronté aux dépenses exorbitantes du souverain, les gouvernements bavarois successifs, de plus en plus soutenus par la famille royale de Prusse, cherchent alors à l'évincer du pouvoir. En 1873, son frère est interné à cause d'une maladie mentale. À partir de 1875, le roi vit la nuit faisant souvent des promenades avec des chaises ou des traîneaux à la pointe de la technique, parfois vêtu de costumes historiques, tout comme les valets qui l'accompagnent. Louis II de Bavière offre également au compositeur Wagner un hôtel particulier, fait luxueusement monter ses premières et lui dédie même un sanctuaire à Bayreuth. Torturé par son homosexualité qui le pousse à des liaisons avec ses majordomes ou avec des acteurs dans le vent, Louis II s'isole, ne parle plus, mange seul, vit la nuit à la lueur des chandelles, tandis que des ténors lui chantent ses airs préférés. Un soir, il galope pendant des heures vers le manoir de Wagner au bord du lac de Lucerne, simplement pour lui souhaiter bon anniversaire. Tout à ses rêves de grandeur, il fait édifier des pavillons qui signent Versailles, puis les inaccessibles Alpes, un château fabuleux dont Walt Disney s'inspira plus tard dans ses dessins animés le 13 juin 1886 à 40 ans. Louis II de Bavière est retrouvé noyé en compagnie de son médecin dans les eaux du lac qui baigne son château de Bergne. On ne connaîtra jamais les circonstances de sa mort, mais on sait que la faculté l'avait déclaré fou et le tenait en résidence surveillée. Il ne pouvait pas se laver seul, ni utiliser des couteaux, était épié en permanence par un trou dans la porte. À ses funérailles, sa cousine, l'impératrice d'Autriche, Sissi, sanglote et pose un bouquet de jasmin sur son cadavre. Elle partage avec lui un même ancêtre, Maximilien Ier de Bavière, et un même amour de la beauté. Elle va surtout partager son destin tragique, unissant les gènes des Wittesplash à ceux des Habsbourg. Mais Louis II de Bavière a un successeur à sa mesure, son frère Othon. Également dément, qui restera interné pendant 40 ans tout en régnant nominalement sur la Bavière jusqu'à sa mort en 1913. Comme on l'a vu, à partir de 1871, la Bavière devient la vassale du royaume de Prusse. Louis II de Bavière affecte l'essentiel des finances bavaroises, puis sa fortune personnelle, à des projets dispendieux, sans combattre ou participer activement à la guerre avec la Prusse ce qui le fait tomber en disgrâce auprès du chancelier allemand Otto von Bismarck. Alors que ses ministres cherchent à l'écarter, il est déclaré fou et meurt au lendemain de son internement au château de Berg dans des circonstances plus que mystérieuses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.